こんにちは野菜の日チャンネルです今日はふんわり柔らかいピザ生地で2種類のピザをご紹介します定番のマルゲリータとフルーツをたっぷりのせた甘いピザです二次発酵がないので短時間で作れますので最後までぜひご覧くださいそれでは作っていきます。まず、容器に生地の材料をすべて入れ、カードで混ぜ合わせます。今回は、歯切れのいい生地にするために、強力粉に薄力粉を配合しています。粉っぽいところがなくなり、生地がまとまってきたら、カードで切りながら、2分ほどしっかり混ぜ合わせます。生地の表面が滑らかになったら、中心にまとめて蓋をします。60度くらいのお湯で温めながら、2倍になるまで発酵させます生地を発酵させている間に具の準備をしますミニトマトはヘタを取って半分に切りますモッツァレラチーズの水気を切って薄く切りますフルーツはお好みのものを用意してください。厚さを1センチくらいに揃えると均等に焼けます。缶詰のフルーツでもいいですね全部混ぜ合わせておきます高温で焼くのでソースは加熱しなくても大丈夫です。クリームチーズを電子レンジなどで温めて。クリーム状にしておいてくださいキジが2倍になったら粉を振って取り出しますの中の空気を軽く出して三等分に切り分けます。それぞれシワのないように丸めます。この生地はとても柔らかいのでベンチタイムなしですぐに伸ばしても大丈夫ですしっかりと強力粉を振って手のひらで平らに押して生地の周りを伸ばすようにある程度の大きさまで丸く広げます
生地が柔らかいので強く押しすぎると手につきやすくなります強力粉をたっぷり振りながら伸ばしてください綿棒で表面を軽く転がすように丸く伸ばしますオーブンペーパーを敷いた天板に乗せて形を整えます220度に余熱をしておきますここまで温度が上がらないときには最高温度で少し長めに余熱をしてください伸ばした生地にピザソースを塗ります全部塗らずに生地の周りを2センチほど残すと焼いたときにその部分だけが膨らみますモッツァレラチーズとミニトマトを散らしますフルーツの甘いピザにはトマトソースの代わりにクリームチーズを塗ります。フルーツをバランスよく配置して、最後に蜂蜜を好きなだけかけてください。220度で12分焼きます3枚のピザ生地ができますが1枚は5分間素焼きをしてビニール袋などに入れて冷凍します食べたい時に凍ったままの生地に具をのせて焼けば焼きたてが食べられるのでおすすめですマルゲリータのピザが焼き上がりですトマトソースに溶けたチーズが美味しそうです周りの生地がこんがり膨らんでいます仕上げにルッコラを散らしていますがバジルやサラダほうれん草など緑色が加わると彩りが良くなりますフルーツのピザも美味しそうに焼けましたほどよく加熱されたフルーツの甘い香りが漂ってきます小皿にのせたらキッチンバサミで切ると具が乱れずにきれいに切り分けることができますよ。とってもジューシーで美味しいです簡単に作れるのにテーブルが華やかになってみんなの喜ぶ顔が目に浮かびますねぜひ好きな具をのせて楽しんでください最後に材料と作り方のまとめです材料を混ぜて2倍になるまで一時発酵3等分に切り分けて丸め天板の大きさに合わせて伸ばす
具をトッピングして220度に予熱をしたオーブンで12分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。